प्रकृति और जीवन अनुष्ठान अपन सबा के स्वागत बांगलेश जीव वैचित्र प्रकृति और परेश नाना विषय नहीं अनुष्ठान प्रकृति और जीवन जीवन और प्रकृति एके अपर गभर भाव जड़ित नद नदी जलवायु गाचपला प्राणी सम्पर्क सचेतनता और कर्ण तुले धरते अनुष्ठान নদীমাত্রিক বাংলাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে ছোট বড় অসংখ্য নদী জলজ প্রতিবেশ রক্ষার পাশাপাশি এগুলো রয়েছে বহুমুখী গুরুত্ব তবে নানা কারণে বর্তমানে বিপন্ন আমাদের এই নদ নদীগুলো আমাদের আজকের পর্ব বাংলাদেশের বিপন্ন নদ নদী নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব জেনাব রাকিবুল আমিনের সাথে তবে তার আগে চলুন দেখে আসি প্রকৃতি ও জীবন দলের বাংলাদেশের বিপন্ন নদ নদী নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ ছোট বড় অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে এদেশ জুড়ে নদীগুলো শাখা প্রশাখার মতো বাংলার বুক চিরে বয়ে চলেছে হাজার বছর ধরে বয়ে আসা এসব নদ নদীর জলপ্রবাহের কারণেই এদেশের বিশাল এলাকা উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে তাই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার মানুষের জীবন ও জীবিকার অন্যতম অবলম্বন এদেশের নদ নদী একসময় গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল নদ নদী তাই নদীর দুপাশ ছাপিয়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নগর বন্দর নদীকে ঘিরেই চলেছে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট রাজশাহী খুলনা সহ দেশের বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে তাই নদ নদী এদেশের প্রাণ কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদ নদীর ঐতিহ্যবাহী রূপ মলিন হতে চলেছে কালের গর্ভে অনেক নদী বিলীন হয়েছে অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে অসংখ্য নদী দূষণের করাল থাবায় কোনো কোনো নদী বর্জ্যের ভাগারে পরিণত হয়েছে
নদী ভরাট করায় স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে অনেক নদী বিপন্ন হয়েছে উজান থেকে নেমে আসা পানির সংকটেও আমাদের নদীগুলো হুমকির মুখে রয়েছে রাজধানী ঢাকার চারপাশে বয়ে চলেছে চারটি নদী বুড়িগঙ্গা তুরাগ বালু শীতলক্ষা তাই ঢাকা হতে পারত নির্মল মহানগর কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদী আজ মানুষের কাছে শুধুই ইতিহাস এই নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে ঢাকা শহরের কঠিন ও তরল বর্জ্যের অপসারণ ক্ষেত্র এই বুড়িগঙ্গা গৃহস্থালী ও মেডিকেল বর্জ্যে বুড়িগঙ্গার পানি দূষিত হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত দূষণে বুড়িগঙ্গার পানির স্বাভাবিক রং বদলে গেছে নদীর কোনো কোনো অংশে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কাছাকাছি ফলে মৃতপ্রায় বুড়িগঙ্গায় এখন জলজ প্রাণীর দেখা পাওয়া দুষ্কর তুরাগ বালু শীতলক্ষা নদীরও একই দশা শিল্পনগরে নারায়ণগঞ্জে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে শীতলক্ষা নদীতে দূষণের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে তীরে গড়ে ওঠা কলকারখানার মাধ্যমে শীতলক্ষা নদী প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তীরেও গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিল্প কারখানা এই নদী জাহাজ ভাঙা শিল্পের নিঃসরণে আজ জর্জরিত অপরিশোধিত তেল মোবিল রাসায়নিক দ্রব্যে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে কর্ণফুলি দূষণের ক্ষতে খরস্রোতা কর্ণফুলি আজ মৃত প্রায় ভয়াবহ দূষণে আক্রান্ত সিলেটের দীর্ঘতম নদী সুরমা নগরকেন্দ্রিক এই নদীর বিভিন্ন অংশে নিয়মিত ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিক বোতল ক্লিনিক্যাল বর্জ্য পলিথিন সহ গৃহস্থালীর বর্জ্যে দিন দিন এই নদীর দূষণ বেড়ে যাচ্ছে শতপথ পেরিয়ে নগরে এসে সুরমা যেন বিপন্ন হয়ে পড়ছে খুলনার রূপসা নদীও জাহাজ ভাঙা শিল্প রাসায়নিক পদার্থ ও গৃহস্থালীর দূষণে দূষিত দিন দিন রূপসার জলে লবণাক্ততার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বিপন্ন হচ্ছে রূপসা নদীর জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা পদ্মা নদীর অবস্থাও খুব একটা ভালো নেই উজানে বাঁধ দেওয়ায় নদীর জলপ্রবাহ কমে রাজশাহীর পদ্মা নদীর আজ বেহাল দশা সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকায় নদীর বিভিন্ন জায়গায় চর জেগে নদী তার গতিপথ হারিয়েছে ফলে পদ্মা সে জৌলুসার নেই পদ্মা সহ দেশের অনেক নদী গতিপথ হারিয়ে বর্ষায় বেপরোয়া হয়ে ওঠে প্রবল স্রোতে নদীগর্ভে বিলীন হয় জনপদ ছন্ন ছাড়া জীবনের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এছাড়া বিভিন্ন কারণে দেশের আরও অনেক নদ নদী আজ বিপন্ন ফলে দেশের জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থাও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে নদীতে বিচরণকারী গাঙ্গেয় শুশুক ভোঁদর কাছিম 
ঘড়িয়াল পাখি সহ বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণী আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে কোনো কোনো বন্য প্রাণী আবার চিরতরে হারিয়ে গেছে এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও এখন নদীতে মাছের পরিমাণ কমে গেছে হারিয়ে যেতে বসেছে মাছে ভাতে বাঙালি প্রবাদ এজন্য বাংলাদেশের বিপন্ন নদ নদী রক্ষায় এখনই যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে নদী দূষণের কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নদী দূষণ বন্ধ করতে হবে শিল্প কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত পানি নদীতে না ফেলে ইটিপি স্থাপনের মাধ্যমে তা পরিশোধন করা প্রয়োজন পাশাপাশি ভরাট হওয়া নদী পুনঃখননের মাধ্যমে নদীতে পানির প্রবাহ বাড়াতে হবে সর্বোপরি পরিকল্পিত নদী শাসনের মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ফিরিয়ে দিতে হবে তবে এই বিপন্ন নদ নদী রক্ষা পাবে রক্ষা পাবে নদীর জীব বৈচিত্র টিকে থাকবে হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি সংস্কৃতি দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ দেখলাম বাংলাদেশের বিপন্ন নদ নদী নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি জনাব রাকিবুল আমিনের সাথে কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি আপনি তো বাংলাদেশের আয়ুসিন প্রতিষ্ঠানের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আছেন এবং এই ব্যাপারে নানা জিনিস নিয়ে কাজ করছেন আমাদের একটু বলবেন আজকে যে আমাদের দেশের নদ নদী সমূহ বর্তমানে কীরকম বিপন্ন এটা নিয়ে একটু বলবেন আমাদের নদ নদীর বর্তমান যে বিপন্ন অবস্থা সেটি বোঝার জন্যে বোধ করি কোনো বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি যদি বুড়িগঙ্গার যে লঞ্চঘাট আছে সেখানে যদি যান তাহলে বুঝতে পারবেন নদীগুলোর কী অবস্থা বিকট গন্ধে ওখানে ঠিকা মুশকিল আপনি যদি বালু নদীতে যান দেখবেন যে একদম কালো একটা পানি এবং নদীগুলো কোনো কোনো জায়গায় হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ঢাকার যে খালগুলো ছিল সেইগুলো এখন খানিকটা উদ্ধার হয়েছে আমাদের হাতির ঝিল প্রকল্পের আওতায় কিন্তু অনেকগুলো খালি এখন নাই আমার ছোটোবেলায় এখনও মনে আছে আমরা পশ্চিম রাজাবাজারে থাকতাম সেখানে এখন যেখানে পান্থপথ সেখানে খালটা তখন ছিল এখন খালটা বক্স কালভার্ট হয়ে গেছে আর বড় নদীরগুলো কথা আমরা যদি ঢাকাই চর পড়ে যাচ্ছে যমুনাতে পদ্মায় পানি থাকছে না বিশেষ করে যখন এপ্রিল মে মাসে যখন আমাদের গ্রীষ্মকাল সেই যে সময়টা আমাদের মাছের হচ্ছে ব্রিডিং হওয়ার কথা সেই সময়টা নদীর পানিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে বিপন্ন তো বটেই মানে জল জীব বৈচিত্র জন্য যে নদী এত গুরুত্বপূর্ণ সেই নদী এখন আর সেই অবস্থায় নাই সেই অবস্থায় নাই তো এই যে জলজ যে জীব বৈচিত্র কি ধরনের আমাদের সংকটে ফেলছে একটু বলবেন এটা নিয়ে যদি দেখেন আমাদের মিঠা পানির মাছের দুশো পঞ্চান্নটি স্পিসিজ আমাদের এখানে আছে তার কতগুলো আপনি বাজারে দেখেন পসিবলি খুব কম আসার কথা যে কিছু কিছু স্পিসিজের যেমন হয়তো প্রজনন হচ্ছে যেমন পাবদা মাছ একসময় চাষ পাওয়াই যেত না চাষ হচ্ছে কিন্তু যেটি আমাদের দরকার গরিব মানুষের জন্য যে প্রোটিন সোর্স যে ছোট মাছ আমরা সেলফ রিক্রুটিং স্পিসিজ বলি সেই ছোট মাছের সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে নদীর সাথে কানেকটিভিটি খাল বিল এবং তার সঙ্গে হাড় বাউরের যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগটা যখন হারিয়ে যাচ্ছে তখন মাছের চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে মাছের প্রজননের সমস্যা হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো প্রজাতি এখন বিপন্ন তালিকায় আছে মানুষের যে জীবন এই নদীর সাথে এই নদী কেন্দ্রিক বাংলাদেশ যে সম্পর্ক ছিল সেখানে এখন কি অবস্থা যদি আমাদের ধরেন ছোটোবেলায় 
আমাদের ছোট নদী চলে বাকে বাকে এই কবিতাটা পড়ে নাই বোধ হয় এমন কোনো লক্ষ্য যে পাওয়া যাবে অ্যাটলিস্ট আমাদের জেনারেশনে সাধারণভাবে বললে আমাদের নদীর সঙ্গে যে যোগাযোগ নদী দিয়ে আমাদের যে কানেকটিভিটি সেটি এখনও হয়তো কিছুটা ধোকে ধোকে বুঝিয়ে আছে কিন্তু যতই নদীর পানি কমবে নদীর হয়তো গতি যত হারাবে এই কানেকটিভিটি তত নষ্ট হবে এই দেশের নদীর জন্য প্রধান হুমকিগুলো কি একটা যদি প্রধানতম বলেন আমি আমি মনে করি এনক্রোচমেন্ট নদীগুলো যে দখল হচ্ছে নদীর পাড়গুলো ঘিরে যে আমাদের উন্নয়ন চলছে দখল করে এবং উন্নয়ন এটা মানে প্ল্যান উন্নয়ন না নদী ভরাট করে গাবতলির এখানে যে দেখেন বালু অন্যান্য ইট সামগ্রী বা শীতলক্ষার ওখানে এটি একটা বড় প্রধানতম কারণ আমাদের নদীগুলোর অসুস্থতার জন্যে আর একটি পলিউশন এবং আমাদের এখানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনগুলো আছে সেখান থেকে যে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে সেটি আমাদের ইটিপি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সেভাবে কাজ করে কি না সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কেন করে না সেটি অন্য আরও বিষয় আছে আমাদের যারা শিল্পপতি তারা এটাকে ব্যবহার করছে না ব্যবহার করছে না অথবা তাদের হয়তো ইটিপি প্ল্যান্টই নাই যে কোনো কারণই হোক এই যে বর্জ্যগুলো যাচ্ছে এগুলো নদীর স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর নদীর পানির কোয়ালিটি নষ্ট হচ্ছে তাতে আমাদের জীববৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে এবং নদী যে একটা প্রাণ এই ধারণাটা নদীকে আমরা দেখছি একটা বস্তু হিসেবে একটা পানির একটা ছোটো ধারা হিসেবে কিন্তু নদী ইটসেলফ ইস এ লাইফ আচ্ছা নদীর পানি বন্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক যে চুক্তিগুলো আমাদের জন্য হয়েছে কিংবা হবে এরকম একটা সম্ভাবনা আছে কতটা সুফল বয়ে আনবে এগুলো কিংবা আনছে একটু বড় প্রেক্ষাপটে যদি বলি যে অনেকগুলো ট্রিটি পৃথিবীতে হয়েছে যেমন খ্রিস্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে সুমেরীয় দুটো শহরের মধ্যে তাদের পানি বন্টন চুক্তি হয়েছিল এবং এরপরে অসংখ্য ত্রুটি হয়েছে এবং আমাদের নিজেদের গঙ্গার উপর একটা ত্রুটি আছে তো এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি ডিসপিউটটা কমিয়ে আপনার যে দুই দেশের যে হিস্যা সেটা বুঝে নেওয়া এখন সেটি কতটা সফলভাবে দুই দেশ নেগোসিয়েট করতে পারছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে এখন আমাদের গঙ্গা ট্রিটি নিয়ে অনেক রকম কন্ট্রোভার্সি যেটা আমি শুনি সেটা হয়তো খানিকটা অসমতা এখানে আছে বা যেটুকু আমাদের পাওয়ার কথা হিস্যা সেটিকে আমরা পাচ্ছি না আমাদের সাতান্নটা নদী সাতান্নটা নদীর মধ্যে একটি মাত্র চুক্তি হয়তো তিস্তা নিয়ে আমরা শুনেছি কাজ আগাচ্ছিল কিন্তু সেটি আলোর মুখ দেখেনি এখনও কিন্তু আমাদের এই পানি বন্টন হিস্যা চুক্তি আমাদের করতেই হবে একটা ইন্টারন্যাশনাল যেই স্ট্যান্ডার্ডসগুলো আছে যে প্রিন্সিপালসগুলো আছে একটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ক্রস কনভেনশন সেইটার আলোকে যে ইকুইটি অ্যান্ড রিজনেবল ইউজ অফ ওয়াটার দুই দেশের মধ্যে দুই কোনো দেশ অন্য দেশের ইকুইটি এবং রিজ খর্ব না হয় পানি ব্যবহারের এই প্রিন্সিপাল যতগুলো যদি করা যায় অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য ভালো আমি মনে করি যে অবশ্যই চুক্তিগুলো হওয়া উচিত একটা সমতার ভিত্তিতে একটা সমতার ভিত্তিতে নদ নদীর রক্ষার জন্য আমাদের আর কি করা উচিত যদি বালু নদীর কথা বলি বালু নদী আমাদের ঢাকা শহরের মধ্যে দিয়ে গেছে যেটুকু এলাকা গেছে সেখানে ষোলোটা ইউনিয়ন এবং তেতাল্লিশটা ওয়ার্ড আছে আপনি যদি নদীর কথা বলতে চান পসিবলি একক কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনি যেতে পারবেন না এই নদীর এক একটি বিষয় দেখার জন্য এক একটি অধিদপ্তর যার ফলে এই যে গভর্নেন্স সিস্টেমটা সবাইকে নিয়ে একটা জায়গায় যাবেন সহমত তৈরি করবেন সেই জায়গায় আমার ধারণা এখানে একটা কাজের সুযোগ আছে এই আমরা বিশ্ব জলাভূমি দিবসে আপনিও ছিলেন ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে এই জনগণের পার্টিসিপেশনটা করানো যায় একদম ধরেন ওয়ার্ড লেভেলে ইউনিয়ন লেভেলে এবং সেখান থেকে করে উপরে উঠা যায় এবং একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি যাওয়া যেত যেখানে আপনি এই আপনার দাবি দোবাগুলো আপনি বলতে পারতেন এবং সেখান থেকে কোনো ডিসিশন পাওয়া যেত তাহলে হয়তো আরও ভালোভাবে এই নদী শাসনগুলো নদী ব্যবস্থাপনাগুলো করা যেত এই যে খুব বেশি দরকার সমন্বয়ের একটা খুব এক মন্ত্রণালয়ের সাথে আরেক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের একটা বিভাগের সেটি একটা বড় আরেকটা হচ্ছে যে ডিসিশন মেকিংয়ে আপনার পার্টিসিপেশন আপনি অ্যাজ এ সিটিজেন আপনি যে পার্টিসিপেট করবেন সেই ডিসিশন মেকিংয়ে সেই সুযোগটা কোথায় সে একটা কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা দরকার আমাদের যেমন একটা নদী রক্ষা কমিশন তৈরি হয়েছে কিন্তু কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার আরও কার্যকরী করার দরকার আছে এবং এটা যদি কার্যকর হয় তাহলে হয়তো আমরা পজিটিভ কোনো কিছু দেখব অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এবারে সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক বাংলাদেশের নদ নদী নিয়ে কিছু তথ্য আপনি জানেন কি বাংলাদেশে বিগত চার দশকে প্রায় ষোলো হাজার কিলোমিটার নদীপথ 
শুকিয়ে গেছে বাংলাদেশের প্রায় চারশো নদীর মধ্যে অর্ধেক নদীতে শুকনো মৌসুমে কোনো পানি থাকে না বুড়িগঙ্গা তুরাক বালু ও শীতলক্ষা নদীতে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন বিষাক্ত বর্জ্য মিশ্রিত হয় প্রতিদিন ঢাকা মহানগরের বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ঘনমিটার পয়বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় সরাসরি নদীতে ফেলা হয় আমাদের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ গত পর্বের কুইজটি ছিল বায়ু দূষণের কারণে কোন অঞ্চলের মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সঠিক উত্তরটি হল এ শহরাঞ্চল অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তর দাতা হচ্ছেন লাবণ্য আহমেদ ছাত্রী ব্যবস্থাপনা বিভাগ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ মানিকগঞ্জ অভিনন্দন আপনাকে আই এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে নদ নদীর বিপন্নতায় বাংলাদেশের কোন প্রাণীটি বিলুপ্তির মুখে রয়েছে এ সুসুক বি মিঠা পানির কুমির সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমাদের এস করুন এস পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পিও জে স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স এই নম্বরে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ইমেল করুন ইনফো অ্যাট পিওজেএফ ডট অর্গ এছাড়াও প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের পর্বগুলো দেখতে ও অন্যান্য তথ্য জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পিওজেএফ ডট অর্গ এবং ডাব্লিউ 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 ফাউন্ডেশন এই ঠিকানায় অথবা যোগাযোগ করুন শূন্য এক এই নম্বরে শুধু দর্শক নদী বাংলাদেশের প্রাণ নদী বিহীন বাংলাদেশের কথা ভাবাই যায় না নদ নদী আমাদের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই নদ নদী রক্ষার মাধ্যমে জলজ সম্পদ টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার সুন্দর প্রকৃতিতে করি সুস্থ জীবন এ আশা নিয়ে শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা কম